अहमद है ये कैसे हुआ तारानंद उसने ये सब किया है चंद्रगुप्त मेरी निष्ठा मेरी स्वामी भक्ति का ये ये फल दिया है उसने अपनी पराजय का प्रतिशोध तुमसे तो ले नहीं पाया परंतु उसकी क्रोधाग्नि कुछ पे बरसी उससे बहुत बड़ी भूल हुई चंद्रगुप्त इससे पूर्व भी तुमने मुझे एक अवसर दिया था मुझे तुम्हारे साथ हो जाना चाहिए था तो केवल एक बिनती है तुमसे मुझे अपनी शरण में ले लो मैं अपनी अंतिम सुहास अपनी जन्मभूमि में लेना चाहता हूं और तो शरण में ले लो मुझे तुम्हें कुछ नहीं होगा मत स्तूल राज वैद्य जी को सूचित करो शीघ्र चंद्रगुप्त जो भी करना है सोच विचार कर करो इसमें इनका कोई षड्यंत्र भी हो सकता है आचार्य इसमें सोचना क्या है कुछ क्षण पूर्व ही मैंने ये शपथ ली कि इस राज्य का शासक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि जो भी व्यक्ति मेरे शरण में आए मुझे उसकी रक्षा करनी आचार्य हमें आमत्य को बचाना होगा उन्हें शरण देनी होगी कोटी कोटी धन्यवाद तुम्हारा सच में तो बहुत बड़े राजा हो मामाइन मैंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित किया तो मेरी निष्ठा मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो ये दंड आपने मुझे दिया आप संसार के लिए आमात्य राक्षस हैं किंतु मेरे लिए आप मेरे महामात्य हैं निश्चिंत रहिए आप मरेंगे नहीं क्योंकि जो घाव मैंने आपको दिया है वो मरने के लिए पर्याप्त नहीं है महामात्य किंतु उस दिल चट्टे को ये विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि मैंने आपको मारने का प्रयास किया अब आप मगध पुनः लौटेंगे और मेरे महल में घुसकर उस दिल चट्टे का अंत करेंगे अब आपको मेरे लिए उस चंद्रगुप्त की हत्या करनी होगी आप उससे वो सब कुछ छीन लेंगे जो उसने मुझसे छीना है ठीक वैसा ही जैसे वर्षों पूर्व था हाँ दुर्दरा ये मगध का वही कक्ष है जहां से हम दोनों की यात्रा आरंभ हुई तुम्हें मेरे लिए अपने ही घर में बंदी बनकर रहना पड़ा था क्योंकि तुम अपने परिवार के साथ नहीं मेरे साथ खड़ी थी इसीलिए अब जब मैं मगध का सम्राट बन चुका तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी महारानी अर्थात मगध की महारानी को वो सारे सुख दो जो उसे प्रसन्न करते वहां देखो दर तरफ मोर पंख वाली तुम्हारी प्रिय तुलिका है चंद मैं जानती हूं कि तुम मुझे इस संसार के सारे सुख देना चाहते हो किंतु तुम्हारा साथ पाने के बाद मुझे यह समझ आया है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपनों का प्रेम और साथ होता है सुख सुविधाएं नहीं तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी चित्रकारी पुनः आरंभ कर दू हाँ तो जब तक मेरा चित्र पूर्ण ना हो तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे ठीक है
ये तो एक पालना है दुर्दरा अर्थात हाँ चल मौर्य वंश का कुल दीपक शीघ्र ही हमारे जीवन में आने वाला है दुर्धरा तुम देखना मैं अपने शिशु को संसार की सारी खुशियां दूंगा हमारे शिशु पर किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख स्पर्श तक नहीं कर पाएगा दिलचट्टे मेरे हाथ पर लगे इस रक्त को देख ये रक्त सारा और मेरे होने वाले शिशु का है अब मैं किसी पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा फिर वो मेरा शत्रु हो या फिर तुम्हारे साथ पड़ी एक देश द्रोही मैं भी यही आशा करती हूँ चल कि हमारे शिशु पर कभी कोई संकट ना आए आपकी योजना सफल रही सम्राट आमात्य ने चंद्रगुप्त के महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है क्या कहा चंद्रगुप्त का महल मैं मगध हूँ और इस वास्तविकता को वो तिल चट्टा कभी नहीं बदल सकता अगली बार यदि तुम्हारी वाणी से ऐसा कभी कुछ निकला कि मेरी किसी भी वस्तु पर उस चंद्रगुप्त का अधिकार है तो अभी जो कटार लक्ष्य से चूक गया था वो तो अगली बार ठीक अपने लक्ष्य पर लगेगा शीघ्र ही राजमहल के द्वार उसके वास्तविक सम्राट के लिए खुल जाएंगे क्योंकि आज की रात्रि उस चंद्रगुप्त की अंतिम रात्रि होगी मेरे गुरु आचार्य चाणक्य ने मुझे बालपन में ही प्रशिक्षण दिया था अमर एक सम्राट को नींद में भी सजग और सतर्क रहना चाहिए क्या लगा था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कक्ष में प्रवेश करना इतना सरल होगा अमर हमारे आदेशों पर ही उन रक्षकों ने वो स्थान छोड़ा था अब इस राजमहल में धनानंद की एक भी वस्तु नहीं होनी चाहिए शीघ्र ही बाहर ले जाओ चंद्रगुप्त का इतना दुस्साहस कि उसने मां महीम के कक्ष पर अपना अधिपत्य स्थापित कर दिया और तुम दोनों सम्राट की सुरक्षा का दायित्व तुम दोनों पे है तो कड़ा पहरा बनाए रखना ये धोनी कैसी जो शरण मांगने आते हैं अमात्य राक्षस वो शस्त्र नहीं उठाते हमारी आन हमारी शान मगत के लिए देंगे प्राण मैंने सम्राट थानानंद को वचन दिया था कि जिसने भी उनका सुख चैन छीना है उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा और वह तुम चंद्रगुप्त समाप्त कर दूंगा मैं तुम्हें चंद्र 
इस समाध्य पे अधिक दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य सदैव कहते हैं ना हर दुष्कर्म का उचित दंड होता है इससे भी इसके छल के लिए एक कठोर दंड देना होगा मगत के भूतपूर्व आमत्य होने के नाते तुम तो ये भली भांति जानते हो कि एक सम्राट पर आक्रमण करने का दंड क्या होता है आशा करता हूं कि आप अपने दंड के लिए सज्ज हो आमत्य शीघ्र ही महामात्य उस दिल चट्टे के अंत का शुभ समाचार लाएंगे और मेरे महल पर एक बार पुनः भगत का ध्वज लहराएगा महामाते को यहां और चंद्रगुप्त के सैनिक छोड़ने आए हैं अर्थात महामाते अपने कार्य में विफल रहे निश्चिंत रहो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा तुम्हारा दंड होगा कि तुम अपने महामहिम अर्थात धनानंद के पास जाकर अपनी असफलता की घाता सुनाओगे उसे एक राजा से रंग का जीवन जीते हुए देखना यह होगा आपका दंड धनानंद का आपको अपनी पराजय के लिए दोषी ठहरा कर प्रतिदिन अपमानित करना यह होगा आपका दंड और आप जब यह दंड भोगेंगे तो आशा करता हूं आमत्य कि एक दिन आपको यह अवश्य समझ आएगा कि जिस व्यक्ति की सेवा में आपने अपना सर्वस्व दिया वो धनानंद आपकी इस निष्ठा के योग्य था ही नहीं तो जिसकी हत्या करने का आदेश मैंने आपको दिया था उसी ने आपको जीवन दान देकर एक बार पुनः हम दोनों के मुख पर कालिक होती उचित यही होता मामहिम क्या आप मुझे मार ही देते नहीं महामाते हम इस प्रकार हार स्वीकार नहीं कर सकते एक बार पुनः नापित नंद किसी क्षत्रिय से नहीं हार सकता मैं मगध के सूर्य को उस चंद्रगुप्त का ग्रहण कभी नहीं लगने दूंगा मेरा एक दाव अभी शेष है कौन सा दाव नाम ही धनानंद का अगला पड़ाव होगा सेल्यूकस धनानंद अब उसके पास सहायता के लिए अवश्य जाएगा और जब तक वो तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर लेगा चंद्रगुप्त तब तक वो निरंतर तुम्हारी हत्या का प्रयास भी करता रहेगा चंद्र यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है नहीं इसलिए हमें चंद्रगुप्त की सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध कड़े करने होंगे कैसे प्रबंध आचार्य आज से चंद्रगुप्त इस महल के किसी भी कक्ष में एक रात्रि से अधिक नहीं सोएगा वो जहां भी सोएगा हम चारों के अतिरिक्त और किसी को पता नहीं होगा इससे लाभ ये होगा कि यदि शत्रु महल की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर महल के भीतर प्रवेश पा भी गया तो भी उसे ये नहीं पता होगा कि किस कक्ष पर आक्रमण करना है दूरधरा मैं जानता हूं कि तुम क्यों चिंतित हो चिंतित तुम चिंता मत करो जब तक मैं जीवित हूं तुम पे और तुम्हारे शिशु पे मैं एक आज तक नहीं आने दूंगा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष तक छोड़ देता हूं संधि के अनुसार हमारे मध्य जो समझौता हुआ था समझौता कौन सा समझौता और कौन सी दोस्ती
मगध के जिस ताकतवर और जाबाज शाह धनानंद से हमने दोस्ती की थी वो सिर्फ अब तुम्हारे लिए ही शाह है मत्या बाकी दुनिया के लिए तो ये एक मामूली सा नापित नंद है तुम भूल रहे हो सल्यूकस कि इसी नापित नंद ने मगध का दम्य साम्राज्य खड़ा किया था केवल अपने साहस और बुद्धि के बल पर और मैं उसे पुनः खड़ा कर सकता हूं तुम्हारे सैनिक कई महीनों से भारत में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं किंतु उस चंद्रगुप्त की सेना से तुम्हारी सेना बार बार पराजित हो जाती है और वो तुम्हारी सेना को भारत से खदेड़ देता है तुम मुझे अपनी सेना दो और मैं तुम्हें अपनी योजना दूंगा जिसके बाद तुम भारत में पुनः प्रवेश कर पाओगे क्योंकि उस चंद्रगुप्त का सुरक्षा व्यू टूट जाएगा आचार्य आपकी एक खुली शिखा मुझे स्मरण कराती है ये आपकी प्रतिज्ञा अब भी अधूरी है और ये तब तक अधूरी रहेगी आचार्य जब तक वो धनानंद जीवित है आचार्य आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था उसका अंत करने से ये हम सबके लिए उचित होता मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी चंद्रगुप्त धनानंद के अंत के साथ नंद वंश का समूल नाश भी होगा परंतु धनानंद के प्राण छोड़ने के पीछे मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कैसा उद्देश्य आचार्य एक परिचित शत्रु एक अनजान मित्र से किसी भी दिन अधिक श्रेयस्कर होता है धनानंद और सल्यूकस की संधि में धनानंद हमारे लिए वही परिचित शत्रु सिद्ध होगा मैंने तुम्हें धनानंद के प्राण लेने से केवल इसलिए रोक दिया क्योंकि मैं जानता था कि हमसे परास्त होने के पश्चात धनानंद सीधा सल्यूकस के पास सहायता के लिए जाएगा अब तक हम धनानंद की हर नीति रणनीति से भली भांति परिचित हो चुके हैं हम भली भांति जानते हैं कि वो किस परिस्थिति में कौन सा वार करेगा अब जब कल धनानंद और सेल्यूकस की सेनाएं हम पर आक्रमण करेंगी तो हम उसी सूझबूझ का लाभ उठाकर धरती के भारत माता के इन दोनों शत्रुओं का अंत एक साथ कर देंगे वैसे भी मैसेडोनिया की विशाल सेना का सामना करना इतना सरल नहीं होता चंद्रगुप्त विशेषकर तब जब हमें उनकी रणनीति के विषय में कुछ भी नहीं पता समझ गया आचार्य अब हमें केवल धैर्य साधना है और यह देखना है कि धनानंद और सेलिकस की संधि कौन सा नया रंग लाती है तुम मुझे अपनी सेना दो और मैं तुम्हें अपनी योजना दूंगा जिसके बाद तुम भारत में पुनः प्रवेश कर पाओगे क्योंकि उस चंद्रगुप्त का सुरक्षा व्यू टूट जाएगा इस बेशकीमती शराब को देख रहे हो धनानंद अगर इसे थोड़ी देर तक खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी खुशबू और इसकी खासियत दोनों ही उड़ जाते हैं और ये बेशकीमती शराब की जगह एक मामूली सी बेकार सी शराब बन जाती है इस वक्त तुम्हारा हाल कुछ ऐसा ही है धनाना जिस जाबाजी और अकलमंदी का जिक्र तुम कर रहे हो ना वो माजी की बात है जो वक्त के साथ अब धुल गई है बल्कि यूं कहूं तो गायब सी हो गई है क्या है ना धनानंद कि अगर तुम्हारे पास सही तरकीब होती तो वो चंद्रगुप्त तुम्हें तुम्हारी ही जमीन पर हराने में कामयाब नहीं हो पाता मैसेडोनिया के शाह सेलुकस को भारत पर फतेह पाने के लिए किसी हारे हुए शाह की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे ही मुल्क को अपनी शर्तों पर जीतूंगा धनानंद और उस चंद्रगुप्त को भी अपना गुलाम बनाऊंगा आज नहीं तो कल तुम्हारी सोच अवश्य बदलेगी मित्र सेल्यूकस 
और फिर तुम अपनी सेना मुझे स्वयं दोगे हम आते क्या हमारी दूसरी योजना सही दिशा में बढ़ रही है हमारे हत्यारे पर छह के भारतीय उसके पीछे हैं किसी भी क्षण से समाप्त कर सकते हैं मामे मुझे वचन दो चल कि तुम सम्राट बनकर रुकोगे नहीं तुम एक नए भारत की नींव रखोगे हमारे देश के सम्मान और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि रखोगे ताकि भावी पीढ़िया उस दुष्ट धनानंद के अधीन ना जाए वचन दो वचन देता हूँ माँ कि जब तक मेरी दमड़ियों में आपका लहू बहेगा मैं मातृभूमि के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा मौर्य वंश की छत्र छाया में ऐसे साम्राज्य का निर्माण करूंगा माँ जहाँ हमारी मातृभूमि और उसकी सभी माए हरी यात्राओं से मुक्त होगी वचन है आपके चंद्र का माँ पिताश्री आज हम दोनों यहाँ केवल अपने आने वाले शिष्य के लिए आशीर्वाद लेने नहीं आए अभी तो हम चाहते हैं कि आज इस स्थान पर मौर्य वंश का अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों एक सूत्र में बंध जाए ये वट वृक्ष के छोटे से बीज मेरे चंद्र और स्तूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये ना केवल आपके लिए चंद्र का आशीर्वाद है बल्कि संपूर्ण मौर्य वंश और भारत वर्ष के लिए आपका स्वर्णिम स्वप्न भी है मेरे चंद्र का जीवन इस बरगद के पेड़ के भांति उसे भी अनेकों शाखाओं का विस्तार कर समूचे भारत वर्ष में स्वतंत्रता की लहर फैला ली भारत को अखंड भारत बनाना है इसीलिए मां हम इस वट वृक्ष के बीच को आपकी और पिताश्री की समाधि के पास बोएंगे ताकि जैसे जैसे इस वृक्ष की जड़ें प्रबल होकर सभी को अपनी छत्र छाया मिले वैसे ही आपका पुत्र और मौर्य वंश की आने वाली पीढ़िया भी समस्त भारत वर्ष की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधकर अपनी छत्र छाया में लेंगे और एक ऐसा शासन काल रचेंगे जिस पर आपको और मातृभूमि दोनों का गर्व होगा मां भाई ने भेजा है सुन दूर जरा को शीघ्र महल में ले जाओ मैं इन सबको संभालता हूं सैनिको आओ सैनिको पुत्र को रोको
बतूल हथियारे हमारे पीछे है कदाचित धनानंद ने अपने सर्वशेष हथियारे हमें मारने के लिए भेजे भाई मुझे मारना नहीं चाहते पुनः अपना बंदी बनाना चाहते हैं किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी महाराज महारानी के रथ पर हमला हुआ है तुरंत अधिकारी को सूचित करो कि वो यहाँ से ही हमें जाए आशा करता हूं कि आचार्य शीघ्र ही सेना के साथ पहुंचेंगे दुर्धरा, तुम कुशल तो हो आचार्य मैं तो ठीक हूँ किंतु सूर हमें शीघ्र चल के उसे बचाना होगा मैं वहीं जा रहा हूँ तुम महल में जाओ नहीं आचार्य मैं विनती करती हूँ आपसे मुझे अपने साथ चलने दीजिए नहीं दुर्धरा वहाँ तुम्हारे प्राणों को संकट है आचार्य मैं स्वयं अपनी आँखों ऐसी स्तूल को सुरक्षित देखना चाहती हूँ और अब तो हमारे पास पर्याप्त सेना भी है उचित है शीघ्र चलो दुर्धरा, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक संकट टल नहीं जाता ये पकड़ो देखो तुम सब का ख्याल आ गया अब तुम में से कोई नहीं बचेगा
जिस शिखा का तूने आज अपमान किया मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का सबूल नाश कर दूंगा दानानंद तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बैठाऊंगा शक्ति और सत्ता की तुम्हारी इस लालसा ने तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लिया है धनानंद फिर भी इसकी भूख का अंत नहीं हुआ और एक दिन इसी लालसा में तुम्हारा भी अंत हो जाएगा किया जाता है इसी स्थिति में मैंने धनानंद को जीवन दान दिया था याद के पश्चात धनानंद मगध की धरती पर कभी अपने पाव नहीं रखेगा मैसेडोनिया के शाह से लुकस को भारत पर फतेह पाने के लिए किसी हारे हुए शाह की जरूरत नहीं मैं तुम्हारे ही मुल्क को अपनी शर्तों पर जीतूंगा धनानंद चंद्रगुप्त तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और आज तुम्हारे ही कारण धनानंद को सिल्युकस के सामने झुकना पड़ा किंतु मैं सिल्युकस से अपने इस अपमान का प्रतिकार लेकर रहूंगा उसकी दुर्बलता ढूंढकर उसे अपने सामने झुका कर रहूंगा इतने सालों से हिंदकुश की घाटियों में जिस पर फीले चीते का मैं पीछा कर रहा था आज आज वो मेरा शिकार मेरे इतने नजदीक था तो यका यक वो गायब कैसे हो सकता है जाओ जाओ जाकर ऐलान कर दो कि जो कोई भी उस चीते का शिकार कर उसे मार गिराएगा उसे हम अपनी तरफ से इनाम में एक लाख सोने की अशरफिया देंगे जाओ तो वो इनाम आप मुझे दे दीजिए अब्बा हेलेना इस पूरी दुनिया में तुम एक इकलौती हो जो शाह मैसेडोनिया को शिकस्त देने की काबिलियत रखती है वाह कितना खूबसूरत जानवर है है ना पहले मेरे ना हेलो ना मेरी जान तुम्हारे लिए एक लाख सोने की अशरफिया क्या मैं तो पूरे की पूरी रियासत तुम पर लुटा दू हेलेना को इस कारनामे के बदले वो जो कुछ भी चाहे उसके सामने हाजिर किया जाए खुश खाएगा मेरी ये पुष्क थोड़ी छोटी है अरे सुमित्र पुष्क नहीं तुम्हारा 
आकार बढ़ा है आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देता है कि अपनी अंतिम श्वासों तक मैं तुम्हारी हर क्षण रक्षा करूंगा तुम पर आने वाले प्रत्येक संकट को मुझसे तूल भद्र से टकराना पड़ेगा शिखर पर पहुंचते पहुंचते बहुत से लोगों का साथ छूट जाता है चंद्रगुप्त की भी यही नियति थी धनानंद के सत्ता के लोभ और अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने की लालसा के कारण चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनने के बाद भी अपनों को खो रहा था